Magandang buhay mga kaibigan at naritong muli ang inyong matinik at ang musikero upang magatid na naman ang kaalaman sa larangan ng matematika at ng engineering. Ang ating pag-uusapan, Dynamics of Rigid Bodies, Simple Stress Part 2 bilang karugtong ng ating nakaraan na sesyon. Pero bago natin simula ng ating sesyon mga kaibigan, kung maari lang, kung pwede lang, Paki-subscribe na muna ng ating channel, paki-press ng notification bell nang sa gayon ay lagi po kayong updated sa ating mga videos. Ngayon naman ay maaari na nating simula ng ating diskusyon at bilang karugtong ng ating nakaraang sesyon, naririto ngayon ang ating pangalawang alimbawa. Sample worded problem number 2. Determine the outside diameter of a hollow steel tube that will carry a tensile load of 600 kilonewtons at a stress of 135 meganewton per meter square. Assume the wall thickness T to be one-tenth of the outside diameter. At siyempre, yan ang ating given worded problem. Ngayon naman ay try natin i-analyze ang ating given worded problem. Pinapaanap ang outside diameter ng hollow steel. Ang ibig sabihin ng hollow steel tube, yan ay isang cylindrical figure. Ang ibig sabihin, walang laman ng loob ng ating cylinder. Kung may outside diameter, definitely mayroong inner diameter or inside diameter. Sa makatuwid ang ating figure, ang ating cylinder, may dalawang bilog, isang outside at isang inside. So try natin i-sketch ang ating figure. Una sa lahat, ito ang ating big circle na kung saan ito ay mayroong tinatawag na outside diameter dahil meron tayong inner circle kung saan ito yung hollow portion ng ating cylindrical object or hollow steel tube. At yan ngayon ang ating cross section. So siyempre, bibigay din natin ang ating longitudinal section. And sa longitudinal section ng ating hollow steel tube, merong dalawang forces na nag papunta ng right at papunta ng left. At tawagin natin load P sa both sides ng ating hollow steel tube. And then afterward, sa ating cross section, syempre, ito ngayon ang ating mga measurements para sa ating smaller circle. Yan ang ating inner diameter na tatawagin natin D sub 1. And then we also have our outside diameter na tatawagin natin D sub O. And then afterward, syempre, ang ating hollow steel tube, mayroong tayong tinatawag na thickness T ang ating symbol na gagamitin sa ating wall thickness ng ating hollow steel tube. Ngayon naman ay maaari na nating simula ng pagsusolve ng ating worded problem. Bilang panimula ng ating solusyon, una sa lahat, gagamitin natin siyempre dyan ang ating tinatawag na simple stress formula. So solving for the area, kailangan natin ng tulong ng ating simple stress formula na simple stress is equal to P over A or load over area. Kung i-analyze natin ang ating given worded problem, meron na tayong given load na 600 kN at ang simple stress natin ay given 135 MN per meter square. Sa makatuwid sa ating given formula na simple stress is equal to P over A, ang may walang value ay ang A. So therefore, hahanapin natin ang value ng ating area gamit ang simple stress formula na equal to P over A. So ibig sabihin, kailangan natin i-reconstruct ang ating formula. Pangalawang akbang para sa reconstruction ng ating formula. Simple stress times area is equal to P. Then dividing both sides of our given equation by simple stress ang ating formula para sa ating area. 
A now is equal to load over simple stress. And then continuation ng ating kalkulasyon. Kalkulay na natin ngayon ang ating area. Dahil may given naman tayong value ng P, which is actually our tensile load na 600 kN. And 600 kN is also equal to 600 times 10 to the 3 newtons. Yan ang ating tensile load P. Para naman sa ating simple stress, ang 135 MN per meter square is katumbas din yan ng 135 times 10 to the 6 Newton per meter square. So, para maanap natin ang ating area, calculate natin using our calculators. Ang ating area na nahanap, 4.44 times 10 to the negative 3 square meters. So, may area, value na tayo. Ay naman, Siyempre, kailangan nating mag-recall ng ating mga napag-aralan sa ating plane geometry. At isa na rito ang kailangan nating i-recall ay ang area of the circle formula. Ang formula ng area of the circle natin is actually equal to pi d square over 4 na kung saan ang ibig sabihin ng d is diameter. Now, Ipagpatuloy na natin ngayon ang ating kalkulasyon regarding about our sample worded problem number 2 para sa ating next slide. Siyempre, bibigay ko uli ang figure natin ng sa gayon na hindi natin makalimutan sa ating second slide. Ang unang gagawin muna natin para sa pagpapatuloy ng ating kalkulasyon Dahil nakalkula na natin ang ating area, kailangan naman ng ngayon ay ang kalkulain natin ang ating tinatawag na outside diameter. Pero bago natin magawa yun, kailangan i-analyze muna natin maigi ang figure. Ito yung ating big circle. Sa ating big circle, dahil yan ay may dimension na diameter na D sub O, Ang formula ng area ng ating big circle is pi over 4, then d sub o square. And then let us proceed to our smaller circle na naka-highlight na kulay blue na may dimension na small diameter na d sub 1. Then continuation, ang ating formula, pi over 4, d sub 1 square para sa area ng ating maliit na bilog. So, ayusin ko lang ito, no? hindi yan ay, kundi 1. Okay, continuation. Siyempre, kung hanapin natin ang area ng ating uh, portion na nakakulay white dito sa ating figure sa taas, sa ating cross-section, ito actually yung area na ating hinahanap. Eh. Yan. Yung portion na yan, ito, yan, yung nakakulay white, yan, yung portion na yan, ang ating inaanap sa kabilugan ng ating given figure na allow steel tube. Yung area lang na yan, hindi kasama yung nakakulay blue. Okay, continuation. Para makalkulate natin ang area ng white portion ng ating figure, hindi kasama yung kulay blue na naka-highlight. So yung area ng malaking circle, ilalas natin ang area ng maliit na circle. That is why area now is equal to pi over 4 and then times the square of d sub o minus pi over 4 times the square of d sub 1. Then dahil may formula na tayo ng area ng ating inahanap, na portion ng ating allow steel tube, tatawagin natin ngayon yan na equation 1. Pero bago natin tuluyang tawagin na equation 1 yan, kailangan natin mag-factor out ng pi over 4 para mas simplify ang ating equation. Itong portion na yan at yung pangalawang portion na to, pareho silang may pi over 4. That's why we have factor out pi over 4. Area now is equal to pi over 4 times the square of du minus the square of d1. 
At yan ngayon ang ating tatawagin na equation 1. So after nating mahanap ang ating equation 1 value, proceed naman tayo ngayon sa paghanap ng value ng d sub 1. Okay. Kailangan kasi dito sa equation 1 ang d sub 1, eh may sulat natin ang d sub 1 in terms of d sub o. Kasi nga, di sa buwang inaanap natin eh. Eh may value na tayo ng area kanina na kalkula natin na 4.44 times 10 to the negative 3 square meters. Yan yung nakalkula natin kanina. So hanapin natin dito ang value ng D1 or di sa buwan in terms of D-O-N-T as in thickness of the wall of the low steel tube. Transpose natin ang 2t sa left, magiging do minus 2t. That is why d sub 1 now is equal to d sub o minus 2 times t. Take note of this. But t is equal to 1 over 10 of d sub o. Bakit 1 10 of d sub o? Kasi nga it was stated naman kanina sa ating given worded problem, Ang sabi sa ating given worded problem, assume the wall thickness to be one-tenth of the outside diameter. At ang dimension ng ating outside diameter para sa ating malaking circle, ang ginamit natin is D sub O. Continuation. Substitute T value to D sub 1 is equal to D O minus 2T. So, direct substitution tayo. Ang t ng 2t ay mapapalitan ng 1 tenth of d sub o. That is why ang value ng ating d sub 1 ngayon is equal to d sub o minus 2 times 1 over 10 of d sub o or I mean d sub 0 yan. Continuation. D sub 1 is equal to d sub 0 minus 1 pip of d sub o. Kasi nga, ang 2 times 1 over 10 is also 1 over 5. Ang 2 over 10 is also 1 over 5. Continuation. Ang d sub o is equal to 5 over 5 of d sub o minus 1 pip of d sub o. Bakit 5 over 5? Ang 5 over 5 Take note of this. Ang 5 over 5 is also 1. Katumbas pa rin lang D sub O. Itong portion na yan. So ginawa ko lamang na 5 over 5 para maging equal na ang 1 over 5 D sub O at ang unang term natin in terms of denominator. Nang sa gayon ay hindi tayo mahirapan sa pagsusubtract. Kasi nga, common na yung mga denominators eh. So, proceed. So, 5 over 5 minus 1 over 5, that is equal to 4 over 5. At ang value ng ating D sub 1 is equal to 4 over 5 of D sub 0. At yan ngayon ay ating tatawagin na equation 2. Continuation ng ating solution. Una sa lahat, I-reviewin muna natin ang ating equation 1. Yan ang ating sagot para sa equation 1. At syempre, ito naman ang value ng ating equation 2. Substitute equation 2 to equation 1. In doing that, magiging ganito ang simula ng ating solusyon. Una sa lahat, i-rewrite muna natin ang ating equation 1. And then afterward, Yan ang ating equation 1. Simplify natin. Ang D sub 1 ng ating equation 1 ay mapapalitan ng 4 over 5 of D sub 0. Ito yung portion na yan. Why? Because the value of D sub 1 is already here using our equation 2. That's why ang D sub 1 ay napalitan ng 4 over 5 of D sub 0. So, continuous lang ang ating pagsisimplify ng ating equation. But, 
the area calculated kanina sa simula ng ating solusyon is 4.44 times 10 to the negative 3 square meters. That is why ang area na yan, ang area na yan, dahil may value na yan, ay mapapalitan na lang 4.44 times 10 to the negative 3 square meters. And then the rest of the equation, this portion na nasa right, mariretain na muna. So, continuation lang ng ating kalkulasyon. 4.44 times 10 to the negative 3 square meters. So, anong ginawa natin sa susunod? Ang d sub o, kapag in-square natin yan, is d sub o square. So, parehong may d sub o square, ang first term at ng second term. Pwede natin i-factor out ang d sub o square. And then, what is 4 over p square? 16 over 25. That is why ang equation natin ngayon is 4.44 times 10 to the negative 3 square meters equals pi over 4 times the square of d sub 0 times 1 minus 16 over 25. Simplify pa rin natin. Instead of writing 1, this 1, ang ginawa natin sa 1 nagawa natin ng paraan na gawin niya ng 25 over 25. Kasi nga, ang 25 over 25, 1 pa rin naman yan eh. Yung pangalawang term natin, 16 over 25. Kapag pinag-subtract natin ang dalawang yan, hindi na tayong mahihirapan kasi common na yung denominator. Hindi na natin kailangan maganap pa ng LCD. So, 25 minus 16 is 9. And then, retain lang yung common denominator magiging 9 over 25 ang sagot ng 25 over 25 minus 16 over 25. 4.44 times 10 to the negative 3 square meters is equal to pi over 4 times the square of the outside diameter times 9 over 25. So pwede na natin kalkulayin ngayon ang value ng ating outside diameter d sub 0. Simplify pa natin ang ating equation. Pi times 9 is 9 pi. 4 times 25 is 100. Kaya ang ating equation ngayon, 4.44 times 10 to the negative 3 square meters is equal to 9 pi over 100 times the square of the outside diameter d sub 0. d sub 0 square is now equal to 4.44 times 10 to the negative 3 square meters times 100 divided by 9 pi. And the next move, let us extract the square root of both sides. So, kailangan nating i-extract ang square root ng left-hand side at ng right-hand side ng ating equation. Kaya ang equation natin ngayon is magiging outside diameter d sub 0 is equal to the square root of 4.44 times 10 to the negative 3 square meters times 100 all over 9 pi. Using our calculators, kahit ano pang brand yan, ang value ng ating outside diameter ngayon is equal to 0 0.125 meter. Converting it into millimeters, Outside diameter now is equal to 125 milli millimeters. At yan ngayon ang ating final answer na ipinapahanap sa ating given worded problem. I repeat, ang value ng ating outside diameter na na-calculate is equal to 125 millimeters at yan ang ating final answer. Para sa ating worded problem number 2, under ng simple stress Topic. Hanggang sa muli, maraming salamat po. God bless us all and papuri sa Diyos magpakailanman. Mabuhay ang bawat kabatang Pilipino. Maraming salamat po.